بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے ہم اگلا مشین لرننگ کا ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے اس پہ جانے سے پہلے دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں یہ سب دعائیں جو ہیں سب بڑھ لیں ایک ایک دو دو تین تین دفعہ جا رہا ہوں جی لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو جنرل ٹو سپیسیفک آرڈرنگ آف ہاں پروسیسز جو ہیں وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی میں نے بتایا تھا کہ اگر سارے کے سارے آپ کے ہاں پروسیسز جو ہیں زیرو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیگٹیو ایکزیمپل کو کلاسیفائی کرے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ اگر سارے کے سارے کوسٹن مارک ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پوزیٹیو ایکزیمپل جو ہیں وہ ان کو کلاسیفائی کرے گا پھر میں نے آپ کو ایک جنرل ٹو سپیسیفک جو تھی وہ کنسٹرین کی اور مجھے میں نے کہا تھا کہ یہ ان ٹو انسٹنسز کو چیک کریں کہ ان ٹو انسٹنسز کے لیے ایچ ون یا ایچ ٹو یا ایچ تھری کون سا ہائی پوتیسز جو ہیں وہ کم کنسٹرین جو ہیں وہ اپلائی کرتا ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ دیکھا تو ایچ ٹو جو ہیں وہ کم کنسٹرین اپلائی کرتا ہے ایچ ون سے اس طرح سے ایچ ٹو جو ہیں ایچ تھری سے بھی زیادہ کم کنسٹرین اپلائی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایچ ٹو جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پوزیٹیو ایکزمپل جو ہیں ان کو کلاسیفائی کرے گا اب یہ ایچ ون ایچ ٹو ایچ تری ہائی پوتیسز جو ہیں یہ بن کہاں سے لیں اگلا کوسٹن ہمارا یہ ہے کہ ہائی پوتیسز جو ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں وہ اس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ آج قبر کریں گے آپ کا سب سے بیسک لرننگ ایک مشین لرننگ کا الگوریدم ہے فانڈس الگوریدم جس کے کہتے ہیں فانڈنگ کا میکسیمل سپیسیفک ہائی پوتیسز ایک ہائی پوتیسز جو ہیں وہ فانڈ اٹ کرنا ہے جو ساری کی ساری ٹریننگ ایکزمپلز کے لیے کیا ہو کلاسیفائی کر رہا ہونے ٹھیک ہے اس لیے کہتا ہے فانڈس فانڈنگ ایم میکسیمیلی سپیسیفک ہائی پوتیسز اس کو فانڈ اٹ کرنا ہے اس کے جانے سے پہلے اس کا ایک تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم فانڈس الگوریدم جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ الگوریدم جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیسے پرفارم کرتا ہے یہ اس کا ایک سوڈو کوڈ جو ہے وہ منشن ہے یہاں پہ انیشلائز ایچ ہائی پوتیسز کو انیشلائز کریں with the most specific ہائی پوتیسز in capital H ٹھیک ہے for each positive training instance x جب بھی ہمارے پاس positive instance x اکر ہو تو کیا کریں a of i کی value کو ہائی پوتیسز کے ساتھ match کریں اگر وہ دونوں match ہو رہے ہیں تو کچھ بھی نہ کریں اگر وہ match نہیں ہو رہے تو ہر attribute کی instance کی attribute کی value کو اگلے کے ساتھ most specific جو ہم وہ بناتے جائیں اور آخر کے اندر آپ کے پاس آپ کے پاس ایک most output ہائی پوتیسز جو ہے جو آئے گا most specific جو ہے وہ یہ ہوگا اب یہاں پہ ہمارے پاس مشین لرننگ کے تھری فیسز جو ہیں وہ ہیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس سڈی کے طور پہ سب سے پہلے وہی ہے ٹریننگ فیس جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس پھر ٹیسٹنگ کا فیس جو ہے وہ آئے گا اور پھر لاس کے اندر ہم اپلیکیشن فیس جو ہیں وہ اس کو اکسپلور کریں گے ڈیٹا جو ہیں وہی ہم لے رہے ہیں نمبر اف ون ٹو تھری فور فائف سکس جو میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر کور کیا تھا اسی کو ہم ڈیٹا کے طور پر لے کے چل رہے ہیں نمبر اف ٹرننگ انسٹنسز جو ہیں سکس ہیں نمبر اف انپوٹ ایٹریبوٹ ویلیز جو ہیں وہ بھی سکس ہیں اور آؤٹپوٹ کے اندر ہمیں بتایا گیا آؤٹپوٹ لیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ سوپر وائز لرننگ کی ہاں ٹاسک ہے اس کا مطلب ہے کہ فانڈس الگوریزم جو ہیں وہ سوپر وائز لرننگ کے لیے کام کرے گا اس سے ہمیں بتا چل ڈیٹا کو ہم نے سپیٹ کر دیا ہے میں نے بتایا ٹریننگ سیٹا کو ٹو تھری بھی کریں گے تو فور انسٹنس سے ٹریننگ ڈیٹا کے اندر آ جائیں گے ہماری اس کو ہم نے سپیٹ کر لیا اور ٹیسٹ انسٹنس کے اندر ون تھرڈ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اس کو ہم نے ون تھرڈ کو الگ سے سپیٹ کر دیا اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہم جو ہمارے پاس انپوٹ اور آؤٹ جو ٹریننگ ٹیسٹ پور بیٹا تھا سکس انسٹنسز تھی اس کو ہم نے اٹریبوٹ ویلیو کی فارم میں کور کر دیا اور اس کے آؤٹ لیول بتا دیا پلس کا مطلب کیا ہے جی یہ دیکھیں پلس کا مطلب ہے کہ وہ فی میل ہے پوزیٹیو ایکزیمپل ہے ٹھیک ہے سیکنڈ بھی پوزیٹیو ہے پھر نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو کے ساتھ آگئے ان کے سارے کے سارے اٹریبوٹ کی پوسیبل ویلیو سکس اٹریبوٹ ہے وان ٹو تری فور فائف سکس اٹریبوٹ کی ریپیزنٹیشن ہو گئے ویکٹر فارم میں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس آؤٹپوٹ لیول جو ہیں وہ ہمیں اٹیج کر دیئے پوزیٹیو یا نیگیٹیو جو بھی ہمارے پاس اگزمپل تھی اس میں سے ہم نے ٹرین ٹیسٹنگ ڈیٹا جو تھا وہ سپورٹ کر لیا ٹریننگ کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ یہ آگیا چار انسٹنسز ٹرین کے لیے ہم نے لے لی اور ٹو انسٹنسز جو ہے ہم ٹیسٹنگ کے لیے تاکہ ہم اس کو اپنے اوپر جو ہم نے ہائپوتیسز کا فانڈ سے ہائپوتیسز لرن کریں اس کی مدد سے ہم ان اگزمپل کو کلاسیفائی کر سکیں 
एवोल्यूशन लेयर जो है हमारी क्या है जी एक्यूरेसी को लेंगे एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासीफाई इंस्टेंसेस कि हमने जो ट्रेनिंग के अंदर हमने जो ट्रेन किया था मॉडल को अब उसकी टेस्टिंग है कि अन सीन डाटा के ऊपर हम चेक करेंगे कि उसमें से कितने पोर्शन पर्सन जो है डाटा जो है वो आपके ट्रेनिंग मॉडल के साथ मैच कर रहा है फाइव डेस एल्गोरिज्म जो है वो हम अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ठीक है फाइव डेस एल्गोरिज्म जो है ट्रेनिंग वन जी हमने सारे के सारे नंबर लिख दिए अब हम सबसे पहले मैंने कहा था इनिशियलाइज करवाए उसे स्पेसिफिक के साथ एज जीरो जो है हमने इनिशियलाइज करवा दिया स्पेसिफिक के साथ इनिशियलाइज करवा दिया हाइपोथिस जीरो जो है हमारे पास क्या हो जाए कि सारे के सारे इनपुट एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी जी नल हाइपोथिस हो जाएंगे जो जो नीचे जाते जाएंगे स्पेसिफिक एज जीरो से एज फोर यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे अब ये हाइपोथिस जो है वो कैसे आए हाइपोथिस जो है रूल्स होते हैं स्टोर मॉडल के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ ना रूल्स होते हैं ये रूल जो है ये हम कैसे लर्न करते हैं ये हम फार्म बस एल्गोरिज्म की वजह से लर्न करते हैं अभी हम उसे लर्न कर लेंगे इन मगर ये रूल की फार्म में लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ कि इफ हाइट इज इक्वल टू शॉर्ट हाइट इज इक्वल टू शॉर्ट एंड कन्वेंशन का पोर्टर आ गया वेट इज इक्वल टू लाइट लाइट है यहाँ पे तीसरा है जी एंड हेयर लेंथ थर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंड हेड कवर जो है वो यस होगा एंड वेरिंग चेन कुछ भी हो सकता डॉन केयर वैल्यू एंड लास्ट एट्रीब्यूट हमारे शर्ट स्लीव है वो भी कुछ भी हो सकता है जब ये सब है तो ये क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा जिसे हम पॉजिटिव केसेस कह रहे हैं डन पॉजिटिव हो गया फीमेल क्लासीफाई कर दिया अदरवाइज जीरो जो है वो क्लासीफाई हो जाएगा अगर आप देखा जाए तो इफ दैन रूल जो है वो लिखे हुए यहाँ पे इसी तरह से ये टेस्टिंग जो है वो हम कर रहे हैं ठीक है टेस्टिंग में जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमने सॉरी हाइपोथिस मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि हमने हाइपोथिस जो है ये कैलकुलेट कैसे किए ठीक है सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने एज जीरो के साथ उसे इनिशियलाइज करवा देना जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि आपने एज जीरो के साथ उसे इनिशियलाइज करवा देना मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस के साथ इनिशियलाइज करवा दिया अब जो फाइंडस एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए काम करता है अगर हम यहाँ देखा तो पॉजिटिव है तो चेंज पॉजिटिव के कारण नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे वहां पर उस एल्गोरिदम के अंदर पॉजिटिव है तो करे नेगेटिव है तो उसे उसे, उसे स्किप कर रहे सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस को इनिशियलाइज करवाया एज जीरो के साथ और सब की सब वैल्यू जो है वो क्या हो गई जीरो 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 सॉरी नल 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 जो है वो जीरो नल नल नल, नल सिक्स टाइम जो है वो नल जो है वो हो जाएंगे यहाँ पे अब अगली ट्रेनिंग एग्जाम्पल ली हमने फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल ली और उससे आपके सारे के सारे एज जीरो को उसके साथ रिप्लेस करवा दिया देखिए शॉर्ट शॉर्ट लाइट लाइट शॉर्ट शॉर्ट यस 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 हाफ हाफ ठीक है अब ये हमारा अगला हाइपोथिस जो है मोस्ट स्पेसिफिक से अब हम अगले जनरल की तरफ जा रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारा हाइपोथिस स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एग्जांपल्स को वो क्लासीफाई कर सके कि अब कर सक, कर सके एच वन ये इसे एक्सचेंज हो गया अब एच टू जो है वो हम हाइपोथिस जो है कैसे बना हमारे पास एच वन हाइपोथिस था अब उसका मैपिंग जो है वो आपकी अगली ट्रेनिंग एग्जाम्पल से हमने पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो हम लेंगे अगली पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल से हम उसे लेंगे मैप करेंगे उसके साथ यही एल्गोरिदम के अंदर था शॉर्ट है हाइपोथिस वन को ट्रेनिंग एग्जाम्पल टू के साथ मैप करना शुरू करते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल के साथ ठीक है पहले एट्रीब्यूट को पहले एट्रीब्यूट के साथ मैप करें कंपेरिजन करें शॉर्ट है ट्रेनिंग एग्जाम्पल के अंदर सेकेंड इंस्टेंस के अंदर यहाँ भी शॉर्ट है ऐसे ही थर्ड के अंदर भी वही वैल्यू आ जाएगी 
ठीक है हाइपोथेसिस वन और ट्रे एग्जाम्पल टू का का हम कंपेरिजन कर रहे हैं शॉर्ट है यहाँ भी शॉर्ट है तो सेम ले लेंगी लाइट है और यहाँ भी लाइट है हाइपोथिस के अंदर तो नो चेंज आएगी कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है लाइट वैसे ही आ जाएगा अब देखिए जब कंट्रोडिक्शन आने वाली है अगली वैल्यू है आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की लॉन्ग है ठीक है ट्रेनिंग डाटा के अंदर वो कह रहा है कि आपके थर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो लॉन्ग है जबकि आपका हाइपोथिस कह रहा है कि वो शॉर्ट है इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल और हाइपोथिस के दरमियान कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो आ गई जब भी आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल और हाइपोथिस के दरमियान पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रोडिक्शन आया करेगी उसे आपने क्या कर देना मोस्ट स्पेसिफिक कर देना और मोस्ट स्पेसिफिक करने के लिए हमने जो सिंबल पढ़ा था वो क्या था क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे क्लियर है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपने जो हाइपोथिस लर्न किया था एच उसका अब आप आपने एच एक्स टू सेकेंड ट्रेनिंग इंस्टेंस के साथ कंपेरिजन शुरू करना हर एक एट्रीब्यूट का एक हाइपोथेसिस के एट्रीब्यूट के साथ पहला एट्रीब्यूट लिया हाइट शॉर्ट है उसकी वैल्यू शॉर्ट है और हाइपोथेसिस के अंदर जो हमने हाइपोथेसिस लर्न किया था वो भी शॉर्ट है इसी तरह से अगर दोनों में कंट्रोडिक्शन नहीं है तो उसको वैसे ही लिस्ट ऑन कर दें शॉर्ट जहाँ पर आ जाएगा अगले के अंदर लाइट है यहाँ भी लाइट है तो आपका कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है आपस में कोई क्लास नहीं ट्रेनिंग एग्जाम्पल का और हाइपोथेसिस का वो लाइट यहाँ पे आ जाएगा हाँ हाइपोथिस सेकंड के अंदर अब थर्ड वैल्यू जो है वो दोबारा से देखिए वहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है लॉन्ग की लॉन्ग है जबकि वो हाइपोथिस कह रहे हैं कि वो शॉर्ट है मैंने जो लर्न किया था हाइपोथिस वो शॉर्ट है हम कहेंगे नहीं ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है और उसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो जिसका मतलब है कि अब डोंट केयर वैल्यू कुछ भी पॉसिबल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ सकती है अब अगली वैल्यू लें ट्रेन एग्जाम्पल टू की यस है ये भी यस है उसे ऐसे ही लिख दें फिर फिफ्थ ट्रेन एग्जाम्पल की इंस्टेंस की वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू यस है और आपके हाइपोथिस भी कह रहे यस है कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है वो वैसे ही लिस्ट ऑन कर दें अब यहाँ पे भी हाफ है यहाँ पे भी हाफ है तो इन दोनों को ऐसे ही लिख दें अब नेगेटिव एग्जांपल आई तो मैंने कहा नेगेटिव एग्जांपल के लिए फाइंडस एल्गोरिदम काम नहीं करता वो सारे के सारे पॉजिटिव एग्जांपल के लिए काम करता है इसलिए वो आपका थर्ड जो है हाइपोथेसिस भी यही होगा नेगेटिव एग्जांपल को हमने स्किप कर देनी है और ये सेकंड हाइपोथेसिस भी यही है थर्ड हाइपोथिस भी यही बनेगा क्योंकि नेगेटिव एग्जाम्पल आ गई है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब मैंने ऊपर जाकर देखी जब मैंने कहा था कि नेगेटिव एग्जाम्पल आए तो कुछ भी ना करे डू नथिंग वो वैसे ही इसकी वैल्यू जो है पिछला हाइपोथेसिस है वही आपका थर्ड हाइपोथेसिस भी बन गया अब ट्रेनिंग एग्जांपल आई नेक्स्ट उसकी वैल्यू जो है शॉर्ट है लाइट है लॉन्ग है अब इसका इसके साथ थर्ड वाले के साथ हाइपोथेसिस के साथ कंपैरिजन जो है वो शुरू कर दें यहाँ भी शॉर्ट है ट्रेनिंग इंस्टेंस के अंदर यहाँ भी शॉर्ट है दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी शॉर्ट यहाँ पे लाइट है यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे लाइट आ जाएगा अगला तो हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन मार्क था क्वेश्चन मार्क ऐसे ही आ जाएगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं हुआ करेगा फिर यस है यहाँ पे भी यस है डू नथिंग यस ऐसी नोट कर दो सेम वैल्यू जो है कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है यहाँ पे आ जाए अब यहाँ पे नो है और आपका हाइपोथिस कह रहा है कि वो यस है अब कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई जो ही कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई हम लोग इसे मोस जर्नी फार्म की तरफ ले आएंगे ठीक है और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है उससे हम रिप्लेस कर देंगे ठीक है जी क्वेश्चन मार्क आ गया अब मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस जो है वो बनना शुरू हो गया इसी तरह से ट्रेनिंग एग्जांपल फोर के अंदर आपकी एट्रीब्यूट की लास्ट सिक्स एट्रीब्यूट की वैल्यू फुल है स्लीव्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हाफ है अब हाफ और फुल जो है आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई जो ही कॉन्ट्रोडिक्शन आएगी हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चले जाएंगे और उसे क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्लेस कर देंगे अब एच फोर जो है हमारे पास एक ऐसा हाइपोथिस आ गया जो आपकी सारी की सारी जनरल फार्म में आ रहा है मोस्ट जनरल फार्म में आ रहा और वो सारी की सारी पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल को क्लासीफाई कर रहा है ठीक है अब ये जो है तो मैंने आपको पहले रूल गलती से ज्यादा चला गया था ये हाइपोथेसिस जो है बना कैसे ये हाइपोथेसिस रूल है अब ये हमने हाइपोथेसिस लर्न कर दिया है अगर आप उसकी डेफिनेशन के अंदर जाएं फाइंडर्स एल्गोरिथम के अंदर तो 
वो कह रहा है कि एक ऐसा हम ने लर्न करना है जो मोस्ट स्पेसिफिक हो सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल हाँ ये लिखा हुआ अप्लाई साढ़े से ट्रेनिंग डाटा सॉरी ये मैं की स्किप कर गया और हम वो कह रहे हैं कि आपका फाउंडर सेल्वरिदम जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए मोस क्या होना चाहिए जी जनरल हाइपोथिस है वो अगर होना चाहिए और वही यहाँ पे हमने कर लिया अब इसको हाइपोथिस आप, बेसिकली है कि मैं आपको बता रहा था कि हाइपोथिस जो है वो रूल्स होते हैं ठीक है पहले मैंने बताया था कि अगर आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जनरल वेडिफिकेशन का तो दो पॉसिबल मैकेनिज्म होंगे वो क्या होंगे एक तो हम मैनुअल बना सकते हैं मैनुअल जो है वो हम निकालेंगे रूल की फाइंड रूल जो है मैनुअल निकालने पड़े जब भी ट्रेवर चेंज होगा हम उन्हें एक्सपर्ट बनाने पड़ेंगे अब रूल रूल जो है मशीन से लर्न कर रहे हैं अब ये अगर आप देखा जाए एक हाइपोथिस है वो एक रूल के बारे में आके दे दिया उसने वो कह रहा है इफ हाइट जो है शॉर्ट है हाइट शॉर्ट है वेट जो है वो लाइट है और हेयर लेंथ जो है उसकी वैल्यू कुछ भी है हेड कवर जो है वो यस है एंड वीरिंग चेंज जो है वो भी यस है और क्वेश्चन मार्क है सॉरी ठीक है अब यहाँ पे डॉन्ट कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसकी ये भी कुछ एंड शर्ट स्लीव जो है उसकी पॉसिबल वैल्यू जो है कुछ भी आ सकती है तो वो क्या होगा फीमेल क्लासीफाई होगा यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल क्लासीफाई होंगी अदरवाइज क्या हो जाएगा इफ देन एल्स रूल देन ये है फीमेल है अदरवाइज क्या हो जाएगा एल्स जेंडर जी को टू मेल सॉरी अब ये हमारे पास हाइपोथिस था जो हमने लर्न किया है फाउंडस एल्गोरिज्म की मदद से एच फोर शॉर्ट लाइट अब ये देखिए मोर स्पेसिफिक है अब इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं एक्स फाइव और एक्स सिक्स जो हमने ट्रेनिंग इंस्टेंसेस बनाई थी उनके ऊपर क्लासीफाई करना चाह रहे हैं ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है जब चेक करेंगे तो एक्चुअल वो मेल है मगर आपकी फाउंडस एल्गोरिज्म से जो प्रोडिक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है फीमेल बन रहा है वो रूल के साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन उनके साथ मैच कर दे तो वहाँ पे जाके वो फीमेल को क्लासीफाई कर देगा इसका मतलब है कि वो एक्चुअली मेल था मगर प्रोडिक्शन में आपकी क्या क्लासीफाई कर दिया कि वो फीमेल है इसी तरह से ट्रेनिंग इंस्टेंस सिक्स जो है वो क्या है जी वो भी हमने एक्टिव्यूट के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसकी जो प्रोडिक्शन की वो मेल ही है और एक्चुअल भी मेल है इसका मतलब है कि ये सही इंस्टेंट सिक्स जो है वो फाउंडस एल्गोरिदम की मदद से सही क्लासीफाई हुआ और एक्स फाइव जो है वो सही क्लासीफाई नहीं हुआ इसकी एक्यूरेसी क्या आगे वन बाय बाई टू करेंगे तो एक क्लासीफाई सही हुआ और क्लासीफाई प्रपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासीफाइड इंस्टेंस प्रपोर्शन ऑफ क्लासीफाइड इंस्टेंस जो है वो कितना वन बाई बाई वन क्लासीफाई करेक्ट हुआ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो इसकी एक्यूरेसी जो है वो आ गई है अब हम एप्लीकेशन फेज की तरफ मूव करते हैं एप्लीकेशन फेज के अंदर बेटा आप लोग क्या करेंगे जी आप यूजर से इनपुट लेंगे हाइट वेट वेट हाइट लेंगे वेट इन ये पॉसिबल हमने चेक करनी है इन तीन पॉसिबल वैल्यू में से वो वैल्यू जो है वो एंटर करें लेट से कि हमने शॉर्ट एंटर कर दी वेट की दो पॉसिबल वैल्यू जो है यहाँ पर आगे मैंशन कर दें लाइट कर दी इसने एंड हेयर लेंथ जो है उसकी पॉसिबल वैल्यू टू है यूजर ने लॉन्ग एंटर किया हेड कवर जो है उसकी कैटेगरी तो यस है यहाँ पे यस एंटर कर दी यस ये नो है मगर उसने यस एंटर कर दिया यूजर ने वेरिंग चेंज जो है उसकी भी पॉसिबल वैल्यू जो है दो है यस और नो कैटेगोरिकल और उसने यस एंटर कर दिया शर्ट स्लीव जो है वो हाफ एंटर कर दिया अब क्या करें वेक्टर फार्म में कन्वर्ट कर दें अपने इनपुट को और अनसीन एग्जाम्पल के ऊपर मॉडल जो है जो आपने बनाया था उसकी साथ जाके टेस्टिंग करें ठीक है ये हमने हाइपोथेसिस फोर लर्न किया था दिस क्लासीफाई प्रोडिक्ट द न्यू एग्जाम्पल एज अ फीमेल ठीक है अब इस एग्जाम्पल के अंदर वो क्लासीफाई कर रहा है कि आपकी नई जो है वो एग्जाम्पल जो है ये वाली ये फीमेल है क्योंकि हमने हाइपोथेसिस लर्न किया था उससे जाके इस टाइम रूल जो है मैच हो गए यहाँ से और उसने उसे उसकी बेसिस पे कह दिया कि ये फीमेल है ठीक है अब इंडक्टिव बायस ऑफ फाइंडस ट्रेनिंग डाटा इसके अंदर बड़ा सबसे बड़ा इसके जो मसला है प्रॉब्लम है फाइंडस एल्गोरिज्म के अंदर ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो एरोफिनाइज ही नहीं होना चाहिए एरोफी एरोफी होना चाहिए नाइज ही नहीं होना चाहिए कोई भी एक इसका इंस्टेंस जो है मिस नहीं होगा अगर मिस होगा तो आपका फाइंडस एल्गोरिज्म जो है वो काम नहीं कर सके ठीक है टारगेट कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट इन दाइपोथिस स्पेस 
ठीक है जो हम जिस ट्रेनिंग एग्जाम्पल से जाकर मैच कर रहे हैं वो अब इसके अंदर एक ही हम एग्जाम्पल जो है वो लर्न कर रहे हैं एक ही हाइपोथिस सॉरी हम लर्न कर रहे हैं अब वो हाइपोथिस जो है वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए ये भी हो सकता है कि वो हमें हाइपोथिस लर्न किए जैसे हम नेगेटिव एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं मगर वो सारे के सारे ट्रेनिंग नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ भी वो करेगा मैच होगा मगर ये भी हो सकता है कि कुछ ही ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए क्योंकि हम एक हाँ पैसेस लर्न कर रहे हैं तो बाकी सारे के सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए वो काम ना करे तो इसका मतलब है कि फाउंडर सर लोग दिन के अंदर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है put the more specific hypothesis with a that is consistent with the positive training example ek hypothesis bataya gaya jo maine last slide ke andar bataya aur uske sath wo sare ka sara kya hai consistent hoga positive training example ke sath the output hypothesis will also be consistent with the negative example provided the target concept is contained in h नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ भी होगा मगर वो कॉन्सेप्ट जो है अगले कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो है अगर वो आए अन सीन आए तो उसके साथ अगर उस वक्त मैप होगा कि वो जब हमने हाइपोथिस वो लर्न किया हुआ है अगर वो लर्न नहीं किया हुआ तो ऐसा कुछ नाली आ जाता है तो उसकी वजह से वो आपके नेगेटिव एग्जाम्पल को क्लासीफाई नहीं कर सकेगा और जी क्या मसले हैं जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज ही हमने बता दिया कि एक लर्न करता है सिंपली एक लर्न करेगा तो मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी कंपटीशन कंपटीशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी एक ही हाइपोथिस एक ही हाइपोथिस के साथ जाकर मैच करता रहेगा पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ मैच भी करता है नेगेटिव के साथ भी मैच करता है और कंजंक्शन की मदद से ये एक हाइपोथिस बना लेता है इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं ये भी बता सकता है कि एक ही हाइपोथिस लर्न के लिए इसलिए पता नहीं चल रहा कैन टाइम वेदर इट इज हाइज लर्न कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्सेप्ट लर्न करना चाह रहे थे वो हाइपोथिस जो हम लर्न करना चाह रहे थे वो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा ये नहीं बता सकता कि अगर आपको ये ट्रेनिंग डाटा जो है जब नाइजी होगा तो ये उसके ऊपर भी इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट जो है वो देगा इसके लिए डाटा जो है कंप्लीट होना चाहिए और नाइजी जो है वो होना चाहिए और फिर क्या करता है पिक मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस पिक करता क्यों करता क्योंकि इसका एल्गोरिथम की वर्किंग है पॉजिटिव एग्जांपल को लेता है पिछली के साथ उसे रिप्लेस कर देता है अगर सेम है तो सेम रखेगा वरना उसको रिप्लेस कर देगा डिपेंडिंग ऑन एज कैपिटल एज दे माइट बी सेवल मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस जो है वो होने चाहिए ठीक है इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब ऑल हाइपोथिस कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग एग्जाम्पल डाटा सही तो बेटा इस तरह से ये इसके अंदर प्रॉब्लम है अगर मैं दोबारा से अब आपको अगर मैं आपके इसके एल्गोरिदम के ऊपर लेके चलूँ तो आपको अब उसकी वर्किंग जो है वो समझ आ जानी चाहिए इनिशियलाइज एज टू द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस विच इज ऑल नल हाइपोथिस हर पॉजिटिव एग्जांपल एन इंस्टेंस के लिए क्या करें हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को जाके हाइपोथिस की वैल्यू के साथ चेक करें जैसे नल था उसके साथ जाके चेक किया तो अब उसके नया इंस्टेंट जो है उसकी वैल्यू के साथ हम रिप्लेस कर दिए इफ द कॉन्स्टेंट ए एफ आई एच इज सेटिस्फाइड बाय एक्स अगर वो मैच हो रही है तो कुछ ना करे अगर वो मैच नहीं हो रही तो क्या करे हर वैल्यू को बहुत चंद क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में वो लिखना शुरू करते हैं फिर हमने बेटा ट्रेनिंग एग्जाम्पल ली ट्रेनिंग एग्जाम्पल की मदद से हमने इसे सॉल्व किया फिर हमने हाइपोथिस लिए उस हाइपोथिस की हाइपोथिस की मदद से चार हाइपोथिस थे और आखिर में हम फोर एच फोर जो था वो एक मोस्ट जन हाइपोथिस आ गया जो सारे के सारे ट्रेनिंग ट्रेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्लासीफाई कर रहा फिर हमने इसकी प्रोडिक्शन की अनसीन डाटा के ऊपर टेस्टिंग के डाटा के ऊपर और एक में उसने मेल बता दिया एक में उसे फीमेल बता दिया इसकी एक्यूरेसी हमने कैलकुलेट की विच इज़ जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट अब वो कैसे रूल करता है वो रूल्स होते हैं आपको फाउंडेस एल्गोरिदम जो है वो रूल लर्न करता है रूल की फॉर्म में उसे लिख देता है फिर हमने एप्लीकेशन फेज के अंदर चले गए एप्लीकेशन फेज के अंदर हमने जाके इधर से सारे के सारे इनपुट ली और 
फिर उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसे क्लासीफाई कर दिया अपने हाइपोथिस के साथ जाके मैच कर दिया इफ दन अभी बड़ा आसान सा आपका मशीन लर्निंग का एल्वेल्डम जो है बन सकता है सी जिम सी अगर आप सी लें सी लैंग्वेज लें जिनको पाथफॉर्म नहीं आती तो वो इस एल्वेल्डम फॉर्म बस एल्वेल्डम को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है सिंपल सा एक हाइपोथिस इफ दन कंडीशन आ रही है आप ट्रेनिंग इंस्टेंसेस लें जैसे सी के अंदर था पाइथन के अंदर था प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस के साथ जाके थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि आपको फाइन बस एल्गोरिदम जो है जो तो पाइथन में करना चाह रहे हैं पाइथन के अंदर इसकी अपनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो तो पाइथन में नहीं करना चाह रहे सी के अंदर करना चाह रहे जावा के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहे हैं तो वो एक सिंपल सा आपका बन जाएगा ट्रेनिंग एग्जाम्पल यही ट्रेनिंग एग्जाम्पल में सिक्स इंस्टेंसेज और इसी के ऊपर अपना एल्गोरिदम जो है वो रन करें तो आपको आपके रिजल्ट जो है पता चल जाएंगे ठीक है ये क्लास आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसके साथ प्ले करें ताकि आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो भी पता चल जाए फिर हमने इसकी प्रॉजन कौन देखे कि पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल जो है उसके लिए रन करता है कंजेक्शन की फार्म रिजल्ट देता है कंजेक्शन की फार्म में आता है और फिर हमने देखा कि वो एक हाइपोथिस रिटर्न करता है सिंपल हाइपोथिस रिटर्न करेगा और उसके डिसएडवांटेज क्या है जीव डिसएडवांटेज है कि एक ही लर्न कर रहा है हाइपोथिस हो सकता है कि कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो है वो उसके साथ मैच ना हो तो उस केस में आपकी काम नहीं करेगा दूसरा कि इसकी कंप्यूटेशनल कास्ट जो है बड़ी कम है क्योंकि वो एक ही रूल लर्न कर रहा है इसलिए हमें ज्यादा टेस्टिंग डाटा के ऊपर हमें ज्यादा जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक है आज के एल्गोरिदम की सॉरी आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनडस एल्गोरिदम जो है वो पढ़ा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन से मुताब है कि उसके ट्रेनिंग टेस्टिंग और एप्लीकेशन फेज देखा और फिर उसके पॉज एंड कॉन्स जो थे वो हमने देखे ठीक है जी थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में ही है इन अगले लेक्चर के अंदर हम लर्नर का लर्निंग मशीन लर्निंग का अगले अलग अगला एल्गोरिदम जो है वर्जिंग स्पेस जो है वो हम देखेंगे थैंक यू वेरी मच असल